हाई एवरी वन सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा हेयर दिस इज़ आराध्या गुप्ता एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन एटी फोर ऑफ इंडियन पीनल कोड दैट डिस्कस इज अ जनरल डिफेंस ऑफ इंसेनिटी इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट सेक्शन एटी टू एंड सेक्शन एटी थ्री दैट टॉक्स अबाउट द जनरल डिफेंस ऑफ इन्फेंसी और उसमें हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था इन्फेंसी का कि कैसे एक इन्फेंट को अगर सेक्शन एटी टू में बात करूँ तो सेक्शन सात साल से कम उम्र के बच्चे को कैसे इन्फेंसी का जनरल डिफेंस मिलता है और अगर सेक्शन एटी थ्री की बात करें तो कैसे सात साल से बारह साल की उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनको किस किस लेवल पर और किस किस कंडीशन के बेसिस पे उनको जनरल डिफेंस मिलता है टू एग्जेम द क्रिमिनल लाइबिलिटी अपॉन दैम सेल्फ इन दैर पर्टिकुलर केसेस राइट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंसेनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे एक इनसेन पर्सन या फिर एक अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर कोई एक्ट करता है तो वो एक क्राइम नहीं कंसिडर किया जाता है या फिर वो इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशेबल नहीं कंसिडर किया जाता है और सेक्शन एटी फोर का प्ली लेके दैट अनसाउंड पर्सन कैन एग्जाम हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल लाइबिलिटी राइट तो पहले हम लोग सेक्शन एटी फोर का बैरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं देन वी लुक अप टू द रेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड केस लॉस सो सेक्शन 84 फोर स्टेट्स दैट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा एक्ट किया गया जो कि एक अनसाउंड माइंड का पर्सन था जनरली लोग अनसाउंड माइंड को पागल कहते हैं मैं यहाँ पागल नहीं यूज करके कहूंगी कि एक अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति या फिर मैं कहूँगी एक विकृत चित्त का व्यक्ति तो जो भी एक अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर कोई एक्ट करता है तो उसका क्या रिजल्ट होते हैं वो सेक्शन एटी फोर बताता है दैट नथिंग इज एन ऑफेंस नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट मीन्स एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट ब रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग वॉट इज आई द रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि Uh, कोई एक कार्य कर रहा था लेकिन उस काम को करते दौरान बाय रीजन ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कि अपने ल्यूनेटिक uh, रीजन की वजह से या ड्यू टू हिज इनसेनिटी या फिर अपने uh, अस्वस्थ मन के कारण वो ये नहीं ये नहीं जान पाया कि वो क्या कार्य कर रहा है या फिर जो भी वो एक्ट कर रहा है वो किस नेचर का एक्ट है ठीक है और जो वो एक्ट कर रहा है वो सही एक्ट है या गलत एक्ट है क्या ही एक्ट कॉन्ट्ररी टू लॉ है या नहीं है तो इन सारे ही एस्पेक्ट को अगर वो व्यक्ति नहीं जान पा रहा है ड्यू टू हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और ड्यू टू हिज ल्यूनेसिटी और इनसेनिटी देन ही विल बी गेट द डिफेंस अंडर दिस सेक्शन सो आई होप इट्स क्लियर नाउ इसी के इन्ग्रीडियंट्स देखते जो कि बेरेक लैंग्वेज से ही डिराइव्ड है फर्स्ट इज एक्ट मस्ट बी डन बाई अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कि अगर इस किसी पर्सन को इस सेक्शन के अंदर डिफेंस चाहिए या डिफेंस मिलेगा तो दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड ठीक है वो एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है या फिर वो एक इनसेन पर्सन है या फिर वो एक ल्यूनेटिक पर्सन है सेकेंड सच पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग अभी सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि वो एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है इसके साथ साथ वो पर्सन इनकेपेबल था ये जान पाने में इनमें से कोई भी चीज़ तीन चीज़ें हैं पहला द नेचर ऑफ द एक्ट कि वो नहीं जा जिस वक्त वो एक्ट कर रहा था वो काम कर रहा था वो इस मनोदशा में नहीं था कि वो समझ पाए कि वो किस नेचर का एक्ट कर रहा है कि वो एक क्रिमिनल एक्ट कर रहा है या फिर वो एक नॉन क्रिमिनल एक्ट कर रहा है वो एक लीगल एक्ट कर रहा है कोई इलीगल एक्ट कर रहा है सो so ऑन दूसरा दैट द एक्ट वॉज कॉन्ट्ररी टू लॉ इसके साथ साथ या उसको ये भी नहीं पता कि वो जो एक्ट कर रहा है दैट वॉज अ कॉन्ट्ररी टू लॉ कि वो लॉ के अगेंस्ट है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है एंड थर्ड दैट द एक्ट वॉज रॉन्ग कि जो वो एक्ट कर रहा है वो रॉन्ग है या राइट right है इन तीनों में से अगर किसी भी चीज़ का उसको ज्ञान नहीं है इज नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द थ्री थिंग्स और ही वॉज इनकेपेबल एट दैट टाइम वन ही वॉज कमिटिंग इज एक्ट देन ही विल बी एग्जेप्टेड थ्रू दिस डिफेंस राइट एंड द थर्ड इन्ग्रीडियंट इज सच इनकेपैसिटी मस्ट बी बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ दी ऑफेंडर और ये जो इनकेपैसिटी थी इनकेपैसिटी इन द सेंस जो हमने पॉइंट नंबर टू ऑफ इंग्रीडियंट में जाना कि इनकेपैसिटी ऑफ नोइंग ऑल दीज थ्री थिंग्स तो ये जब जो इनकेपैसिटी है दैट इज That is due to what? That is due to his reason of unsoundness of mind. क्योंकि वो पागल है क्योंकि उसका मन अस्वस्थ है क्योंकि वो एक विकृत चित्त का व्यक्ति है क्योंकि वो एक ल्यूनेटिक पर्सन है दैट्स वाई ही इज इनकेपेबल टू नो ऑल दीज थिंग्स विच आर बींग मैंशन अंडर सेक्शन एटी फोर तो आई होप सेक्शन एटी फोर क्लियर होगा राइट right. देखो कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो फिर से रीप्ले करके सुनिए उसके बाद अपनी बुक्स को रेफर करिए एंड देन स्टिल यू हैव एनी
the section lays down the legal tests of responsibility in cases of alleged unsoundness of mind basically jo section 84 hai ye it it you know lays down the legal test of responsibility ye batata hai ki kaise ek unsound uh, unsound mind ka vyakti jo hai agar koi act karta hai to usko kaise is section ke through general defense milta hai kisi offense ke andar ya kisi particular case ke andar so the here the accused is protected not only when an account of insanity he was incapable of knowing the nature of the act सिर्फ जो एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है वो सिर्फ इसी बात से नहीं बच जाता है कि उसे नहीं पता था कि वो आ, किस नेचर का एक्ट कर रहा है बल्कि वो इस सरकमस्टांस में ही बच जाएगा कि अगर वो नहीं जान पा रहा था कि वो एक रॉन्ग एक्ट कर रहा है वो एक राइट एक्ट कर रहा है या फिर जो वो एक्ट कर रहा है दैट वॉज कॉन्ट्रेरी टू लॉ और नॉट ऑल दो ही माइट बी नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कि अगर उसे पता था उसे ये तो पता था कि वो किस नेचर का एक्ट कर रहा है ठीक है लेकिन अगर उसे ये नहीं पता था अपनी अनसाउंडनेस की वजह से कि वो एक्ट राइट है या रॉन्ग है या वो एक्ट कॉन्ट्ररी टू लॉ है या कॉन्ट्ररी टू लॉ नहीं है अगर इतना भी प्रूव हो जाता है तो वो पर्सन इस डिफेंस का यूज कर सकता है ठीक है नाउ देर आर फोर काइंड ऑफ पर्सन हु मे बी सेट टू बी नॉन कॉम्पॉस मेंटिस अब ये नॉन कॉम्पॉस मेंटिस क्या है दिस इज बेसिकली अ लीगल मैगजिम जिसका मतलब होता है नॉट ऑफ साउंड माइंड तो बेसिकली ऑफ अनसाउंड माइंड तो बेसिकली बता दें कि uh, इस मैगजिम के अकॉर्डिंग चार तरह के पर्सन होते हैं जो कि अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आते हैं सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दैम द वेरी फर्स्ट इज एन ईडियट हम लोग कई दफ़ा ईडियट को अनसाउंड माइंड को वी यूज दैम इन अ सिमिलर वे बट देर इज अ डिफरेंस तो देखिए क्या डिफरेंस है ईडियट कौन होता है एन ईडियट इज वन हु इज ऑफ नॉन सेन मेमरी फ्रॉम हिज बर्थ बाय अ परपिचुअल इन्फॉर्मेटिव विदाउट इंटरवल्स बेसिकली ईडियट वो पर्सन होता है जो कि नॉन सेन मेमरी का पर्सन होता है नॉन सेन मेमरी बोले तो जो कि मेंटली नॉर्मल नहीं है दैट इज मेंटली अब नॉर्मल पर्सन बाय बर्थ ठीक है वो बाय बर्थ मेंटली डिसऑर्डर से यू नो जन्मा है दैट इज वॉट दैट पर्सन इज नोन एज एन ईडियट और जिसको ये जो जिसकी जो ये इडियोसिटी है दैट इज विदाउट इंटरवल्स मीन्स दैट इज कॉन्टिन्यूड ऐसा नहीं है कि उसको कुछ uh, समय समय पर ही इसे कुछ यू you नो know, दौरे आते हैं या समथिंग इट इज कॉन्टिन्यूड ठीक है दिस उस पर्सन को कहते हैं एन ईडियट मीन्स दैट पर्सन हु इज ऑफ नॉन सेन मेमोरी और हु इज नॉट ऑफ मेंटली नॉर्मल मेमोरी बाय हिज बर्थ सेकेंड कैटेगरी है वन मेड नॉन कॉम्पस बाय इलनेस पहला तो था कि जो कि बाय बर्थ था यहाँ पे बात हो रही है बाय इलनेस कि बीमारी के कारण दैट पर्सन बिकेम्स और दैट पर्सन बिकेम ऑफ अनसाउंड अनसाउंड माइंड राइट सो सच पर्सन एक्सक्यूज इन क्रिमिनल केसेस फ्रॉम सच एक्ट्स एज आर कमिटेड वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इज डिसऑर्डर तो इस सेक्शन के अंदर कोई क्रिमिनल केसेस के अंदर ऐसा व्यक्ति भी बच जाएगा या ऐसा व्यक्ति भी नॉन कॉम्पोस मेंटिस की कैटेगरी के अंदर आएगा ही इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर सम यू नो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थर्ड है हमारा अ ल्यूनेटिक और अ मैड मैन तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट की बात है एक लिप्ट की बात है एक ल्यूनेटिक पर्सन और एक मैड पर्सन तो अ ल्यूनेटिक इज वन हु इज अफ्लिक्टेड बाय मेंटल डिसऑर्डर ओनली एक ल्यूनेटिक पर्सन वो होता है जो कि सिर्फ एक किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं और उस मेंटल डिसऑर्डर के कारण ही दैट पर्सन कुडेंट अंडरस्टैंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट कि वो सही है या गलत है या वो कॉन्ट्री टू लॉ है या नहीं है राइट right? और मैड कौन होता है मैड इज दैट पर्सन हु इज परमानेंट जो कि परमानेंटली पागल है या मेंटली अब नॉर्मल है जबकि ल्यूनेटिक क्या है उसको जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं दैट अकर्स ओनली एट सर्टेन पीरियड्स तो ये डिफरेंस है ल्यूनेटिक में और एक मैड में आई होप इट्स क्लियर ईडियट कौन होता है ल्यूनेटिक कौन होता है और मैड कौन होता है ल्यूनेसी एंड मैडनेस आर स्पोकन ऑफ एज अक्वायर्ड इन सेनिटी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ल्यूनेसी uh, मीन्स जो एक सर्टेन पीरियड्स में जो मेंटल डिसऑर्डर आते हैं या मैडनेस जो कि परमानेंट लेवल में है ये दोनों ही एक दैट आर अक्वायर्ड थ्रू इन सेनिटी वेल इडियोसिटी इज नेचुरल इंसेनिटी देखो इडियोसिटी तो बाय बर्थ है दैट इज नेचुरल और जो हमारा ल्यूनेसी और मैडनेस का कॉन्सेप्ट है दैट अकर्स एंड दैट इज अक्वायर्ड थ्रू इंसेनिटी मीन्स किसी ना किसी मेंटल इलनेस के थ्रू या मेंटल डिसऑर्डर के थ्रू ही दैट इज अक्वायर्ड राइट तो आई होप नॉन कॉम्पस मेंटिस के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती हैं द अनसाउंड माइंड पर्सन इट्स क्लियर देर इज वन मोर वन हु इज ड्रंक आर्ड और वन हु इज ड्रंक एज टू पर्सन हु आर ड्रंक एंड आर इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट तो इस प्रिंसिपल के अंदर वो पर्सन भी कवर होता है जो कि ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन ही इज नॉट इन द कंडीशन टू अंडरस्टैंड दैट वॉट पर्टिकुलर एक्ट ही इज कमिटिंग ठीक है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड विद द वॉन्ट ऑफ कपैसिटी इज टेम्परेरी और परमानेंट नेचुरल और सपोवीनिंग 
whether it is arises from disease or exists from time of birth it is included in this expression to yahan bol rahe hai ki unsoundness of mind chahe wo permanent hai ya fir wo temporary hai wo natural hai ya supervening hai means uh, थ्रू सम मेंटल डिसऑर्डर बाद में यू नो अक्वायर की गई या फिर वो बाय बर्थ है या थ्रू डिजीज आई उससे फर्क नहीं पड़ता है ये सारे के सारे कैटेगरीज इस एक्सप्रेशन दैट इज नॉन कॉम्पोस मेंटिस के अंदर कवर होंगी ठीक है देर बी नो सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन दैट रिकार्ड सो अभी हम पर्टिकुलर देखते हैं इंसिनिटी ब्रॉड ऑन बाय ड्रंक अननेस कि इंसिनिटी uh, मतलब जो पागलपन है या फिर जो मेंटल अबनॉर्मलिटी है जो ड्रंक ड्रंक अननेस मीन्स शराब पीने के बाद जो अत में यू नो एक्सेस में ड्रंक कर, ड्रिंक करने के बाद जो इंसिनिटी आती है क्या वो इस सेक्शन के अंदर कवर होगी सो ड्रंकननेस इज नॉट एन एक्सक्यूज देखो नॉर्मली ड्रंकननेस एक एक्सक्यूज नहीं है कि आप ये बोलो कि मैं नशे की हालत में था इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं क्या एक्ट कर रहा हूँ वो इसके अंदर एक्सक्यूज नहीं होगी और उस व्यक्ति को यहाँ पर डिफेंस ऑफ इंसिनिटी या डिफेंस ऑफ इंसिनिटी नहीं मिलेगा बट Delirium tremens caused by drinking and differing from drunkenness, if it produces such a degree of madness, even for a time as to render a person incapable of distinguishing right from wrong, relieves him from criminal liability, and thus, in that condition, the person or that individual gets the benefit of the same. दे आप बोल रहे हैं कि ड्रंकननेस नॉर्मली नहीं एक्सक्यूजेबल होती है लेकिन अगर डेलीरियम ट्रेमेंस हुआ है तो डेलीरियम ट्रेमेंस क्या है बेसिकली इट्स अ स्टेट जो कि जो लोग बहुत ज़्यादा यू नो एक्सेस में शराब पीते हैं उन लोगों को होता है ठीक है उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं आई मस्ट से एंगजाइटी कॉन्फ्यूज़न डिसऑरिएंटेशन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग डेलेरियम ट्रेमेंस से वो सफ़र कर रहा है तो और अगर उस सिचुएशन में उसको अलग अलग मैडनेस के यू नो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ठीक है और तो ऐसा व्यक्ति जब वो कोई एक्ट कर रहा था और वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा था तो वो नहीं समझ पा रहा था कि वो कैसे एक्ट कर रहा है तो ऐसे टाइप का पर्सन और ऐसे टाइप के डिसऑर्डर से सफ़र करने वाला पर्सन इस सेक्शन के अंदर कवर होगा राइट आई होप इट्स क्लियर If habitual drunkenness has created fixed insanity, whether permanent or intermittent, it is the same as if insanity has been produced by any other cause, and the act is excused. So, normal drunkenness is not covered. It is clear. Okay, that. And this is the medium tremens covered. That is coming. Here, the third point is that if any person is habitual drunkard, that means he is habitual drunkard. That means he is habitual drunkard. That means he is habitual drunkard. अपनी डेली लाइफ में और कॉन्टीन्यू तरीके से शराब पी रहा है ठीक है ड्रिंक का कंजम्पन कर रहा है और उसको फिक्स इंसेनिटी हो गई है उसके कारण से भले ही वो परमानेंट हुई है या थ्रू इंटरमीडिएट मीन्स इंटरवल्स में होती है या शॉर्ट पीरियड्स में होती है दैट्स नॉट अ क्वेश्चन अगर उस पर्सन को फिक्स इंसेनिटी हो गई है उसकी वजह से ड्यू टू दैट हैबिचुअल ड्रंकननेस ठीक है और वो कहीं ना कहीं वो जो इंसेनिटी हुई दैट इज जस्ट सिमिलर टू दैट इंसेनिटी जो कि एक ड्यू टू इलनेस ड्यू टू बाय बर्थ होती है और उस दौरान उसने कोई एक्ट किया है और उसमें वो नहीं समझ पा रहा है कि वो कैसा एक्ट कर रहा है नेचर क्या है एक्ट का कॉन्ट्री टू लॉ है रॉन्ग है राइट है तो ऐसा पर्सन भी इस सेक्शन के अंदर कवर होता है राइट तो हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ बैरक लैंग्वेज पढ़ लिया अभी हम लोग दो केस लॉ देखते हैं एंड दैट आफ्टर दैट विल बी डन विद दिस सो द फर्स्ट केस इज आर वर्सेज मैकनॉटन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस दिस केस इज ऑफ एटीन फोर्टी थ्री और इस केस के बाद जो भी हेल्ड हुआ था कोर्ट के द्वारा दैट इज वॉट नोन एज मैगनॉटन रूल्स और उस मैगनॉटन रूल्स के थ्रू ही ये सेक्शन आई पी सी में एड ऑन किया गया था सो आर वर्सेज मैगनॉटन में क्या हेल्ड हुआ था इट वॉज हेल्ड दैट इन दिस केस एवरी मैन इज टू बी प्रिज्यूम टू बी सेन कि इन जनरली हर व्यक्ति सेन कंसिडर किया जाएगा सेन मीन्स ऑफ नॉर्मली मेंटल पर्सन एवरी पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मली मेंटल सेन राइट ऑफ साउंड माइंड एंड टू पर्सन अ सफिशियंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ इस क्राइम और अगर वो किसी केस के अंदर ट्राइबल uh, होता है या उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसको ये कंसिडर किया जाएगा कि ही इज ऑफ सफिशियंट डिग्री उसे पता था कि वो क्या क्राइम कर रहे हैं एंड हील बी ही बी कंसिडर रिस्पॉन्सिबल ऑफ इस क्राइम राइट अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूफ कि जब अगर कोई कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं होती तब तक उसको सेन कंसिडर किया जाएगा एंड इट विल बी कंसिडर दैट ही इज हैविंग द सफिशियंट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट 
क्राइम दैट ही दैट पर्टिकुलर हैज कमिटेड इन दैट केस ठीक है बट इफ अ कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड टू देयर सेटिस्फेक्शन दैट टू स्टेब्लिश अ डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसेनिटी इट मस्ट क्लियरली प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट द एक्यूज वॉज लेबरिंग अंडर सच अ डिफेक्ट ऑफ रीजन फ्रॉम डिजीज ऑफ माइंड एज नॉट टू नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट ही वॉज डूइंग कि अगर uh, कोई कॉन्ट्ररी प्रूव हो जाता है कि नहीं वो जो व्यक्ति था दैट वॉज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर और फ्रॉम सम डिजीज ऑफ माइंड जिसकी वजह से वो नहीं जान पा रहा था कि जो वो एक्ट कर रहा है वो किस नेचर का है किस क्वालिटी का है अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तब वो उसको यहाँ पे सेक्शन 84 का डिफेंस मिलेगा और उसको इंसेनिटी के कारण जनरल डिफेंस मिलेगा और वो क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएंगी लेकिन जब तक ये कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं होता है तब तक पर्सन एक सेन कंसिडर किया जाएगा दैट वाज व्हाट हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ आर वर्सेज मैकनॉटन और वही मैकनॉटन रूल्स भी बन गए थे तो आई होप इट्स क्लियर द नेक्स्ट केस इज अशरुद्दीन अहमद केस so in this case uh, where the accused on being commanded in his dream by someone in paradise to sacrifice his own son took his 5 year old child to a mosque and killed him there by th- thrusting a knife in the child's throat and thereafter went straight to his uncle and told him as to what he has done so is case mein kya hua tha jo accused hai is case ke andar usko ek sapna aata hai aur sapne mein swarg mein uh, kisi ke dwara swarg mein usko ye bola gaya aur usko ye order diya gaya ki tum ja ke apne bete ko uh, sacrifice karo ya bol sakte hain ki uski bali chadao theek hai aur jo wo uska jo bachcha tha wo 5 saal ka hai to uh, to a mosque and killed him ki us uh, mosque mein ja ke उस, उसको सेक्रीफाइस करो ठीक है तो वो पर्सन जो है वो अपने बच, पांच साल के बच्चे को नाइफ की मदद से उसको मार देता है उसके थ्रोट से उसको कट कर देता है और उसके तुरंत बाद ऐसा एक्ट कमिट करने के तुरंत बाद वो आ, ए, अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता दे, बता देता है तो ये इस केस के फैक्ट है अब देखते हैं इस केस में हेल्ड क्या हुआ इन दिस इट वॉज हेल्ड दैट द अक्यूज वॉज स्टिल इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन एटी फोर आई पी सी एज इवन दो ही न्यू द नेचर ऑफ द एक्ट ही डिन नो दैट इट वॉज रॉन्ग कि देखो भले ही उस व्यक्ति को पता था कि वो क्या एक्ट कर रहा है क्योंकि उसे पता था तभी तो जाकर उसने तुरंत अपने अंकल को बताया लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो Uh, क्या क्या जो वो एक्ट वो कर रहा है वो क्या वाकई सही एक्ट कर रहा है गलत एक्ट कर रहा है और अगर किसी पर्सन को ये नहीं पता है कि वो सही एक्ट कर रहा है गलत एक्ट कर रहा है तो उसको सेक्शन 84 का डिफेंस मिलता है और वही इस केस में हुआ था क्योंकि अशरुद्दीन को ये तो पता चल रहा था कि वो एक गलत मतलब वो एक जो एक्ट कर रहा है वो किस नेचर का है कि वो अपने बेटे को मार रहा है पर उसे ये उस चीज़ का उसे ध्यान नहीं था या उस चीज़ की उसे समझ नहीं आ रही थी एट दैट मोमेंट ऑफ कमिटिंग द क्राइम कि वो एक्ट रॉन्ग एक्ट है या राइट एक्ट है दैट्स वाई इन दैट पर्टिकुलर केस ही गॉट द डिफेंस ऑफ सेक्शन एटी फोर और वो यहाँ पर बच गया था राइट सो सेक्शन एटी फोर हमारा कंप्लीट हो गया इंसेनिटी हमने बैरक लैंग्वेज पढ़ा इंग्रीडियंट्स पढ़ा एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन पढ़े और फोर काइंड ऑफ पर्सन पढ़े दैट कम्स अंडर द मैगजिम ऑफ नॉन कॉम्पोसमेंटिस फिर हमने ड्रंकननेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कौन कौन से पर्सन इसके अंदर कवर होंगे और कौन नहीं होगा एंड देन द टू केस लॉ ऑफ आर वर्सेज मिकनॉटन एंड अशरुद्दीन अहमद केस सो आई गेस सर विद दिस दिस सेक्शन इज बींग डन फ्रॉम माई साइड फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगले वीडियो में हम लोग फर्दर सेक्शंस कवर करेंगे एंड येस मैं अभी आईपीसी ही कंटिन्यू रख रही हूँ और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए दिस वाज इट थैंक यू सो मच एवरीवन आई विल मीट यू सोन विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट टिल देन कीप वॉचिंग लॉ विटा कीप लर्निंग कीप शेयरिंग एंड इफ यू लाइक द कॉन्टेंट डू क्लिक ऑन द लाइक बर एंड इफ यू आर न्यू ऑन वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम डू ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आर ऑल द अपकमिंग वीडियोज सो दिस इज इट टेक केयर हैव अ नाइस डे बाय